Năm 1976, một cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình mới cho giáo dục Việt Nam, một trường đại học khối ngành kinh tế quản lý đầu tiên ra đời. Trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp trở thành một trong các trường đại học hàng đầu cả nước trong đào tạo về nghiên cứu về khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh. Đó chính là trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, UEH. Trong điều kiện đất nước sau chiến tranh, UEH khởi đầu với rất nhiều khó khăn và thách thức. Tập thể UEH đã đoàn kết, nỗ lực, không ngại thử thách, nhanh chóng đưa hoạt động của trường dần đi vào ổn định. Bên cạnh đổi mới nội dung và phương thức đào tạo, nhà trường đã chủ động hội nhập quốc tế, gửi giảng viên đi thực tập, nghiên cứu sinh và ký kết hợp tác với các trường đại học có uy tín trên thế giới. Được Thủ tướng Chính phủ tín nhiệm trao quyền tự chủ đại học cho mọi hoạt động. Bằng sự nỗ lực không ngừng, UEH đã có được những thành tích đáng tự hào. Top 1.000 trường đại học kinh doanh tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng Universal. Top 551 trường đại học tốt nhất châu Á và là trường đại học khối ngành kinh tế đầu tiên và duy nhất Việt Nam và bảng xếp hạng QS châu Á 2021. Top 25 trường đại học hàng đầu thế giới đến vượt chuyển giao tri thức, tiêu chuẩn đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời theo Unity Run. Top 5 trường đại học công bố quốc tế uy tín nhiều nhất Việt Nam. Top 1 trường đại học Việt Nam lĩnh vực kinh tế kinh doanh. Năm 2021, UEH Vinh Diệu được Chủ tịch nước trao tặng khuôn chương độc lập hạng nhất nhân kỷ niệm 45 năm thành lập trường, bổ sung vào bản vàng thành tích của trường trong 45 năm qua. Chúng tôi đóng góp cho sự lan tỏa tri thức, văn minh và các giá trị giáo dục toàn diện đến xã hội thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Phát triển đa ngành, đa lĩnh vực về kinh tế, luật, quản lý, kinh doanh, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ, công nghệ, thiết kế, quy hoạch và phát triển giao thông, môi trường, xã hội và đô thị hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu quốc tế và phát triển mở rộng ở địa phương thông qua việc phát triển UEH phân hiệu Vĩnh Long. Trên cơ sở các khoa viện cùng vùng đất tạo lập vị thế cho ba trường thành viên được thành lập thuộc UEH: trường kinh doanh, trường kinh tế luật và quản lý nhà nước, trường công nghệ và thiết kế. Tiền phong đổi mới sáng tạo, bắt kịp với những thay đổi của thời đại trong đào tạo nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Bằng truyền thống đáng tự hào và những bước đi tiên phong về ứng dụng công nghệ thông minh, cơ sở hạ tầng xanh, thành phố thông minh trong đào tạo và quản lý nhà trường hướng tới phát triển bền vững, dẫn đầu trong việc cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao, đáp ứng thị trường lao động trong nước và quốc tế, tăng cường quốc tế hóa và hội nhập cộng đồng đại học trên thế giới, chuyển giao tri thức cho các hoạt động phát triển trong nước khu vực toàn cầu và tư duy toàn cầu, hành động địa phương tạo nên một cộng đồng bền vững. Bằng sức mạnh của đội ngũ, khởi nguồn từ truyền thống văn hóa và các giá trị tinh thần cốt lõi của UEH và thừa hưởng những công lao đóng góp của thế hệ tiền bối, đương đầu với những thách thức trong đào tạo, nghiên cứu, hội nhập quốc tế, UEH vươn lên với bản lĩnh dám thay đổi và định hình tương lai bằng sự đổi mới trong chính tầm nhìn và sứ mạng. Lấy thị trường đào tạo, người học làm trung tâm cho việc xây dựng chiến lược và thực thi chiến lược phát triển UEH. Chúng tôi cùng nhau xây dựng và góp sức vì một đại học UEH chuẩn mực về hội nhập, đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo nghiên cứu, vì tương lai đại học đa ngành bền vững và danh tiếng hộp thuộc trong khu vực châu Á và thế giới. UEH hướng đến đại học bền vững, kết nối những con người trí tuệ và có tư duy sáng tạo trên toàn cầu cùng phát triển các tri thức mới của nhân loại và chuyển giao cho các thế hệ sau bằng việc giải quyết các vấn đề của xã hội, hướng đến tương lai bền vững bằng một sứ mạng kết nối cộng đồng và lan tỏa tri thức Đại học UEH đa ngành và bền vững. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng toàn cầu hóa tác động rất lớn đến đào tạo, nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Toàn cầu hóa làm cho các điều kiện về kinh tế, xã hội, công nghệ, hành vi kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Sự kết hợp giữa các lĩnh vực thương mại, ngân hàng, tài chính, du lịch, kế toán, quản trị trong một môi trường là tất yếu để đạt hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và hội nhập. Cùng với chiến lược tái cấu trúc trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực về kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, thiết kế và công nghệ, phù hợp bối cảnh quốc tế hóa trong giai đoạn 2021-2025, thừa hưởng thành quả top 1.000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới, và top 3 trường đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh tốt nhất Việt Nam do tổ chức quốc tế ED Universal 
tổ chức xếp hạng các trường kinh doanh uy tín trên thế giới công nhận Trường Kinh doanh UEH Trường Kinh doanh ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao Đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh Đến cộng đồng doanh nghiệp, học giả, nhà quản lý trong khu vực và trên thế giới 13 ngành đào tạo bậc đại học Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, marketing, kinh doanh thương mại, tài chính ngân hàng, tài chính quốc tế, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý bệnh viện. 4 ngành đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ, quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại, tài chính ngân hàng, kế toán, Trường kinh doanh bao gồm Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa kinh doanh quốc tế Marketing Khoa quản trị Khoa tài chính Khoa ngân hàng Khoa kế toán Viện du lịch Một trung tâm đào tạo ngắn hạn Các viện nghiên cứu Viện nghiên cứu và đào tạo Văn phòng trường với đội ngũ gần 250 thầy cô Trong đó có 4 giáo sư 28 phó giáo sư 84 tiến sĩ Quy mô đào tạo hơn 20.000 sinh viên đại học học viên cao học, nghiên cứu sinh, cùng đội ngũ hơn 100 đối tác quốc tế, 500 công ty, doanh nghiệp, hiệp hội và gần 100.000 cựu sinh viên. Trường Kinh doanh Đại học UEH lan tỏa giá trị giáo dục, tri thức và hành trình học tập suốt đời đến cộng đồng. Kinh tế, luật và quản lý nhà nước là các thành tố quan trọng của một cấu trúc xã hội. Kết nối ba thành tố này thành một khối thống nhất cho phép nghiên cứu nhiều khía cạnh quan trọng tồn tại trong hệ thống kinh tế xã hội. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 và khuynh hướng toàn cầu hóa đòi hỏi trường đại học phải trang bị cho người học kiến thức đa ngành trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý nhà nước để có khả năng thích ứng với những thách thức đa chiều của kinh tế và luật pháp. Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH UEH College of Economics, Law and Government Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực kinh tế và hành vi, tài chính công, quản lý nhà nước, pháp luật, môi trường cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH là sự kết hợp các khoa, việc có chương trình đào tạo liên quan đến quản lý bí mô và khoa học xã hội. Trường chú trọng phát triển các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo chuẩn quốc tế do UEH và hoặc trường đại học đối tác quốc tế cấp bằng. Các chương trình đào tạo được có tính mở, tính liên thông cao với các trường thành viên trong UEH và với các trường đại học đối tác quốc tế. Quy mô đào tạo lên đến 4.736 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, 12 ngành đào tạo bậc đại học, kinh tế, kinh tế đầu tư, kinh tế chính trị, bất động sản, tài chính công, quản lý thuế, quản trị hải quan và ngoại thương, quản trị nhân lực, quản lý công, kinh doanh nông nghiệp, luật, luật kinh tế, 8 ngành đào tạo bậc thạc sĩ, kinh tế phát triển, quản lý kinh tế, kinh tế chính trị, tài chính công, quản lý công, chính sách công, luật hiến pháp và luật hành chính, luật kinh tế, bốn ngành đào tạo bậc tiến sĩ, kinh tế phát triển, kinh tế chính trị, tài chính công, luật kinh tế, trường kinh tế, luật và quản lý nhà nước UEH hoạt động với cơ cấu bao gồm hội đồng khoa học và đào tạo, khoa kinh tế, khoa luật, khoa quản lý nhà nước, khoa tài chính công, viện chính sách công, Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Viện Tài chính Bền vững, Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực, các viện nghiên cứu, viện nghiên cứu và đào tạo, trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc trường và phòng tổng hợp, cùng đội ngũ với 240 thầy cô, gồm một giáo sư, 7 phó giáo sư, 36 tiến sĩ, 81 thạc sĩ và mạng lưới hơn 80 đối tác quốc tế, 200 công ty, doanh nghiệp hiệp hội và hơn 50.000 cựu sinh viên. Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH cùng các trường thành viên hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững. Theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 
đến năm 2025, con người chỉ chiếm khoảng 48% lực lượng lao động, máy móc và các thuật toán chiếm đến 52%. Của cách mạng công nghiệp 4.0 và các công nghệ đột phá như công nghệ giáo dục, edtech, nông nghiệp công nghệ cao, agritech, công nghệ tài chính, fintech và những lĩnh vực mới như đô thị thông minh, smart city, khoa học dữ liệu, data science, trực quan hóa dữ liệu, data visualization đã nhanh chóng làm thay đổi xu hướng kinh doanh, thương mại, tiêu dùng trên nhiều lĩnh vực trên nền tảng những thành quả trên chặng đường phát triển của nhà trường trong lĩnh vực kinh tế, luật, quản lý. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chiến lược tái cấu trúc trở thành đại học đa ngành với các lĩnh vực đón đầu về thiết kế, công nghệ tích hợp với thế mạnh sẵn có về kinh tế, quản lý, kinh doanh, luật để phù hợp nhu cầu thị trường và xu hướng hội nhập toàn cầu. Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, UEH College of Technology and Design. Trường Công nghệ và Thiết kế UEH ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực toán, thống kê, hệ thống thông tin kinh tế, công nghệ, máy tính, đổi mới sáng tạo, kiến trúc, quy hoạch, thiết kế đa phương tiện cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Trường Công nghệ và Thiết kế UEH tập trung vào phát triển các chương trình đào tạo liên ngành giao thoa giữa nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng kết hợp toán, công nghệ, quản trị thông minh và sáng tạo vào chương trình đào tạo, nghiên cứu. Quy mô đào tạo lên đến 2.090 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, 8 ngành đào tạo bậc đại học, toán kinh tế, thống kê kinh tế, hệ thống thông tin quản lý, thương mại điện tử, kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, kiến trúc đô thị chuyên ngành kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh, quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo và các ngành tiềm năng công nghệ ứng dụng thiết kế đa phương tiện năm ngành đào tạo bậc thạc sĩ thống kê kinh tế toán kinh tế hệ thống thông tin quản lý quản lý đô thị thông minh và sáng tạo toán ứng dụng một ngành đào tạo bậc tiến sĩ thống kê trường công nghệ và thiết kế UEH hoạt động với cơ cấu bao gồm hội đồng khoa học và đào tạo phòng tổng hợp viện nghiên cứu và đào tạo các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc trường, khoa toán, thống kê, khoa công nghệ thông tin kinh doanh, viện đô thị thông minh và quản lý, viện đổi mới sáng tạo, viện toán ứng dụng, viện công nghệ ứng dụng. Cùng đội ngũ với 75 thầy, cô, gồm 2 giáo sư, 2 phó giáo sư, 32 tiến sĩ và mạng lưới hơn 20 đối tác quốc tế, 100 công ty, doanh nghiệp, hiệp hội và hơn 10.000 cựu sinh viên. Trường Công nghệ và Thiết kế UEH cùng các trường thành viên hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững. Chào mừng bạn đến với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), Đại học Công lập trọng điểm quốc gia có uy tín trong khu vực thế giới. Hơn 45 năm hình thành và phát triển, UEH đã và đang đạt được những thành quả tích cực cho công tác quản trị đại học, đổi mới toàn diện cơ sở vật chất, hướng đến mô hình đại học xanh thông minh theo chuẩn quốc tế, tạo lập môi trường học tập sáng tạo và truyền cảm hứng. Mời các bạn cùng tham quan các cơ sở và tiện ích thông minh thân thiện của UEH. Trung sở chính, cơ sở A, 59C Quỷ Linh Chiểu, cơ sở đông đời gắn bó với nhiều thế hệ thầy cô và người học. Cơ sở B, 279 Quỷ Tri Phương, cơ sở thông minh đã dấu bước hoạt đổi mới cơ sở vật chất theo hướng chuẩn quốc tế của UEH. Cơ sở Quỷ Văn Tinh, cơ sở hiện đại bậc nhất UEH với quy mô rộng 11 hecta được bệnh danh là Đại học Xanh Thông Minh gần gũi với thiên nhiên. Cơ sở C, 91 đường 3 tháng 2, cơ sở dành cho trung tâm pháp việt với diện bảo hiện đại, hó mát. Cơ sở D, 196 Trần Quang Khải, một trong những cơ sở chính năng động của viện đào tạo quốc tế ISP. Cơ sở E, 54 Nguyễn Văn Thủ, cơ sở chuyên dùng giảng dạy tiếng Anh, đào tạo kỹ năng cần thiết cho thế hệ công dân toàn cầu. Cơ sở H, 1A Hoàng Diệu, cơ sở yên tĩnh, 
gây ấn tượng với thư viện chuyên canh hiện đại trụ sở chính của chương trình New Zealand Cơ sở Y 17 Phạm Ngọc Thạch Vũ dài chung của các ESPR Những cư dân tài năng của chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh Cơ sở V 232 xe 6 Võ Thị 6 Khu phức hợp của viện đổi mới sáng tạo Viện Tu thị thông minh và quản lý UEH Boutic Hotel UEH Phước Tiệu Vịnh Long 1B Quyển Trung Trực Cơ sở đào tạo đại học trực thuộc UEH Với chương trình giảng dạy mô hình quản trị như cơ sở thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở đào tạo nghiên cứu tại Cha Trang Dự án cung cấp nguồn chất lực chất lượng cao của UEH Cho khu vực miền Trung Tây Nguyên Ký trúc xá 135 Trần Hưng Đạo Phục vụ hơn 800 sinh viên nội trú Mắc đến trải nghiệm sinh hoạt và học tập hiện đại thân thiện Ký trúc xá 43-45 Nguyễn Chí Thành Địa điểm thuận tiện cho việc di chuyển của sinh viên Với khu viên độc đại tiện ích các cơ sở của UEH có bề dày lịch sử hiện đại thông minh công nghệ tiện ích Khúc gian xanh mát Và gần gũi thiên nhiên Các khu vực, cơ sở được đầu tư đầy đủ trang thiết bị dạy, học và làm việc hiện đại chuyên nghiệp tiện ích không gian học tập sáng tạo khu tự học yên tĩnh trung tâm mô phỏng thư viện thông minh Hội trường đa năng sức chứa lớn Phòng hội thảo trục quốc tế Phục hợp chuyên nghiệp Phòng khánh tiết trang trọng Văn phòng đặc biệt hiện đại khu vực cà phê năng động khu food court tiện ích khu gian in the zone thoáng mát quảng trường đung đinh về đêm vườn ươm khởi nghiệp Phòng lab hiện đại Khách sạn tri thức UEH Bộc Tiết Ký trúc xá tiệt kỳ Hướng đến tạo lập một môi trường đào tạo đạt chuẩn quốc tế cho giảng viên sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực công cường để nâng cao chất lượng, giảng dạy và học tập, nghiên cứu, cải tiến cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại khai trang, đánh dấu thành tựu và nỗ lực của tất cả tập thể UEH. Đây là minh chứng cho những bước đi đúng đắn, chiến lược đột phá trong tiến trình tự chủ đại học và phát triển của nhà trường. đến đại học đa ngành và bền vững 
của danh tiếng học thuộc trong khu vực châu Á.
Hello, can you hear me? Kinchao Kwebi. Good afternoon, everyone. Dear, dear distinguished guest, ladies and gentlemen. Uh, well, welcome to this uh, very interesting, very inspiring, I promise, uh, keynote with Mrs. Tuetu, uh, which I will soon introduce briefly. So actually, I'm Sebastian Gotthals, um architect and urban planner, director of CityLinks um, from Belgium. I came from Belgium uh, for this conference, and uh, actually, I'm going to moderate uh, this keynote of Mrs. Tuetu, so I give you a short introduction of her. Uh, so Mrs. Tuetu is actually, uh, has quite a unique profile. She's a, a transport engineer, transport planner, but she's also a communicator. She has actually a quite a holistic uh, approach of transport and mobility, but also urban planning. And uh, she's a communicator. She's really working at the, on the human side of planning and design of cities. So. Actually, today, uh, she, will, um, she will actually uh, make us travel from here to all around the world. Uh, Mrs. Tuetu is actually Vietnamese-American. She's based in Portland. She has been teaching uh, for some time now at uh, Portland State University. She's actually animating a lot of uh, projects and workshops. And she can share with you a lot of experience around the world. Uh, she has different perspectives, so uh, she will uh, start now uh, her keynote, so reimagine resilience uh, for the future of our cities. So I ask you to applaud Mrs. Tuetu and to welcome her. Mrs. Tuetu, the floor is yours. Thank you. How is everyone doing in this afternoon, day two of the conference, after lunch? Are you ready for this? It'll be fun. Can you switch over, please? Good afternoon. Uh, thank you for this honor and this privilege of being here. Uh, this afternoon, for those who are joining here in person, on live stream, good evening, good morning, and good day. So um, today we'll be talking, as Sebastian had introduced, um, reimagining resilience for the futures of our cities. Um, students, really, this is for you. This is for the future. Yes. But first, I'd like to introduce to you the concept of the golden ratio, the Nautilus shell of Fibonacci, pictured here. The concept that is near and dear to my heart. Um, for our scientists, mathematicians, and artists out in the world, you recognize that the golden ratio in architecture and city planning is found in nature, in harmony with the world, in life, in music, in art, and it is the balance, the true balance of our life and our universe. And is, the golden ratio is truly resilience. But first, I want to ask you a few questions. What is resilience? What does resilience mean to you? So as we uh, share this time together within the next 45 minutes, 50 minutes, I'd like to think about these questions because resilience means different things to different people and, different th and so many different avenues of life. So think about resilience and how we would like to work within our space and what does it really mean to you? But first, I'd like for you to imagine your younger self as we time travel back into the 80s in Hong Kong when I was three years old. And as a child then, I had a sense of wonder. But now I return to Vietnam as an adult with a renewed sense of wonder. And please indulge me as we time travel together. The next question I want to ask you is, what does resilience mean to your community? Like I said, uh, like Sebastian had said, we are, we'll take a trip around the world 
and we will hit select cities in each continent of the world, sort of a panoramic view of the world. And if you please indulge me, we will look at plans for the future or maybe even a formula for resilience so we can build actions and pathways towards resilience in technology and design. We will look at our social ecological systems and we will discuss opportunities and challenges in the areas of transportation, energy, housing, health, agriculture, urban forest management, and sustainability. From there, we will draw technical expertise, policy development, and community advocacy. We will look at the increased urbanization globally, as well as the quality of life in our environment, as well as how we live and exist in society. We will talk about the urban versus rural access to problems for social service and digital technology. And from there, we'll provide some solutions or questions for you to ponder when you return to your respective countries. And those solutions may or may not encompass such things as digital technology innovation, human-centered and universal design, smart living, smart cities, and smart mobility. For this presentation, it's based on interviews with colleagues and friends around the world who are living and working in these respective cities. So with that, we have traveled to Portland, Oregon. And from Portland, Oregon is where I had come from. And I want to show you what we had done within the city over the last few years, and especially during the pandemic and how we fared during the pandemic. And within that time, we were influential in looking at urban forest management. We were planting trees in the cities. We were having a really hard time in 2020 because we had so many forest fires. And so that was affecting our air quality. It was affecting our, our livelihood. So we, uh, our Bureau of Transportation had planted more trees and we started to reclaim our streets again. So we rebuilt park plazas for restaurants during the pandemic and so that people can be together. So that was what we did in Portland. And I want to share with you what Portland was like in the 50s. So this was our city in the 50s. It was very car-centric. The city was built and it was very proud of the technology with vehicles. So if you can see it, um, back in the 50s there were a lot of highways and roads and this is, our, this is what our waterfront looked like in the 50s. But we recognized that it didn't have to be very car-centric. We needed something more than just for vehicles. We needed a space for people. And what we did in the 50s and 60s was really take back our streets. And we did what was like placemaking. So we transferred what was the waterfront harbor avenue took away the cars and the lanes, and then we put through pathways. But if you can see from the postcard, it says, hello there from Portland. So we were very proud of our, our car-centric city, but now we're more proud of being a very active uh, city with a lot, of, um, a lot of bikeways and thoroughfares. So people can be together in a lot of great restaurants and a lot of different types of parks uh, where people can exist together. So this is where I had come from to be with you. So from Portland, I'd like to share the future, what our plans for the future is for this city. We oops, built, we're building our infrastructure for, for active transportation. We've built two major bridges within Portland that's only for active transportation, for transit, and no cars. So we really promote what is, what is healthy within the city. And we are building for resilience, um, not just our climate change and everyday uh, mitigations, but really for what is like the next cascade of resilience um, for the next big earthquake. So we're looking at different modes. We're planning for our infrastructure. We're looking at different types um, for autonomous vehicles. So we're building out that infrastructure, and we're very proud of it. So from Portland, I'm going to indulge Indulge me, we're going to travel to oh God. 
Mexico. We're going to go to Mexico, but it's going to take a little time here. We might have to pass a few time zones, but here we go. We're going to take our trip to Mexico. This is a city. It's a huge, giant laboratory for urban morphology. Almost 22 million residents living in neighborhoods in a wide spectrum of plans of a very robust public transportation infrastructure. As you can see, the geometric plans dominate throughout the city with public amenities and green space combined with mega blocks. In recent years, Mexico federal government have invested substantially in housing for the underserved communities and rehousing for over two million families in massive developments. As you can see, it's a big, big, big major mega city. And there's a real need for a new approach for urban development, one that empowers communities for place and people. But Mexico City, as, as the city in itself, experienced quite a bit of interesting urban planning over the years. It used to be a lake. The altitude is quite high, so what they've done was really drain the lake to prevent flooding as the city expands. And my colleague shared with me, as we did some research early this morning, the altitude is almost 2,400 2, meters. So Mexico can do this. New Mexico can, can work with them and, and build a city in, in, from a lake, which is fascinating. But Mexico also experiences quite a bit of earthquakes. And so what they've done within the city was to alert set up an alert system in which you can tell where the epicenter is and it really goes out and communicates with each other that there's a big hazard that's happening. So that's one of the technology within this city that's been very innovative over the years. So from Mexico, we're gonna travel to South America. We're gonna go to Santiago, Chile. Santiago, Chile, as researched by 100 resilient cities, which was pioneered by the Rockefeller Foundation to produce a white paper, uh, a white paper as a result of their resilient strategy development for Santiago, Chile. The report aims to synthesize best practice cases which have created through firsthand access to metropolitan governance models in the uh, urban mobility settings and it's worked in public security, risk management, environmental control, and economic development. Santiago itself has experienced quite a bit of hazards over the years. As you know, back um, many years ago, it's experienced one of the biggest earthquakes in the world, one of the first biggest earthquakes in the world, and that was like a 1.0. And as we can see here, it sits within the Earth's crust of a very active, uh, a very active plate line, and it falls within the line of fire. So the city itself, in develop, as it's a developing country, has to work as very hard to become as resilient as possible. So from Santiago, we're gonna travel to Africa. We're gonna go to a place, um, called Matopo, Mozambique. And as a child growing up in America, I was not aware of how metropolis Africa could be. I really thought it was a safari out there. But as you can see here, um, we will travel to Mozambique. And I've had some friends who uh, have lived here and have worked for USAID, and they've done quite a bit of humanitarian work in Mozambique. And Mozambique experiences quite a bit of a hardship in, health, in their healthcare system. Um, it's very high in HIV. Um, they also have concerns with food security. And as you can see, they live in very close quarters with each other. And Mozambique has, is one of experience of a lot of interesting um, cities around the world. From Mozambique, we're gonna travel uh, oops, actually, this is a resilience plan for Mozambique. So the call for action, identifying who, what, where, when, and how, which is really important, and I'll reference this at the end of the presentation so you could take a look at this for further research. From Mozambique, we're gonna travel to Portugal. We're gonna go to Europe, 
And Portugal is one of the old, oldest cities which has integrated successfully with modern technology. And as a result of these major crises in the past, Portugal rose as one of the most environment, environmentally friendly city in the world. It's very exemplary in mobile, mo mobility and mobility as a service. Sustainability and mobility is really its flagship. So that is Portugal. We will then travel. Here's the technology of Portugal with modern and new. That's what Portugal looks like at night. And this is very exemplary of what Portugal is like. But from Portugal, we're then going to go to another part of our world in the Middle East, in Yerevan, Armenia, um, which is one of the first Christ cities in the country. And the people there are very proud of their culture and religion. The government is continuing to study and identify the main factors affecting efficiency and safety in urban public transportation and its impacts on roadway traffic in, on the environment system. So with there, they identify different quality of transports and transportation, as well as how people live and exist with each other in digital transformation. Um, but this is what Yerevan looks like. The population is quite high for a city. It's a very old, old city. The people there, as I said, is very, are very proud. You can see this, this is how they live. They live in these homes um, and still, again, very close quarters to each other. So as you can see, there's also a food security and a healthcare uh, system that is still developing within the country in itself. From Armenia, we're going to travel to to Asia, to Beijing. As a major uh, mega city. Decentralization and curb population is quite important, and those are the two major goals for this mega city in China since uh, 2014. For Beijing, municipal government has promoted a new center called in Tuzhong, um, a suburban uh, district east of the city. The policy followed mass infrastructure and re, uh, real estate development which has caused more commute. But in relation to resilience and technology, this mega city has really has a goal to build a smart and intelligent city. Um, due to the pandemic lockdown, the traditional commute hours have really changed and replaced by more flexible hours. A lot of us have had to adapt to these changes over the, um, over the last two years. And the traditional commute hours have changed. Um, public investment in digital infrastructure has increased rapidly in the beginning of COVID-19, and more so in digital infrastructure include base stations for 5G communications and microgrids and data centers and smart EV charger systems. So you can see how it's changed over the years, and it really has to keep up with the time and all the, and having people exist one another. So these are the new infrastructures in Beijing to ensure electricity, internet, telecommunications, which are really key issues for any city uh, in terms of resilience and building that resilience. So we're going to stay in Asia for a bit. So from Beijing, we're going to go to, can you guess where we may go to? We're going to go to a country that is honored as the gold standards for resilience due to its many and massive earthquakes, Tokyo, Japan. Um, Japan is working towards building a holistic resilience, which is Tokyo's 2050 strategy. And over the years, Tokyo had put together a paper called a Zero Emissions Tokyo Strategy, which works to on emphasis on greenhouse gas emissions, equitable sustainability, and building a more holistic resilience against all hazards, because they've experienced quite a bit. And from where I'm at in Portland, Oregon, we are expecting an, a, a massive earthquake, so we learn a lot from Tokyo. Um, the data indicates that Tokyo's ambitions are built on track record of global leadership 
in resource, efficient water systems, transit networks, and other critical infrastructure. So from Tokyo, last but not least, we're gonna go to the Oceana. We're gonna travel to, oops, I forgot. That's what Tokyo looks like at night and daytime. And then we're gonna go to the Oceana. We're gonna go to Auckland, New Zealand. In its 21st century, the multiple changes of challenges of climate, demographics, and technology have required the state to once again take lead with investments with the Green New Deal. Are you familiar with the Green New Deal? No? We'll talk more about it. Um, and that really is to provide public transport, solar energy, affordable housing, and a universal basic service to its community. New Zealand has been a social laboratory for the past and once again to build a more inclusive and sustainable society, really looking at housing and transportation and land use um, together in dual. So their central government um, has been working together really to invest in light rail, which is kind of a commuter rail, to get the pressures off of roads and encourage more denser housing. So with this, I'm, oops. Here is Auckland, and this is what it looks like at night. So from here, we are gonna travel to our home base. Can you guess where that may be? I'm gonna go straight to the university. We're going straight to UEH. Right where we are. So by conclusion, I want us to think about a couple of questions, these two major questions. We're gonna talk about this in our discussion. So what does technology mean socially to us? How does technology enable you as citizens of your country to contribute solutions to social problems? We're gonna answer these together, but as a recap, we're gonna talk, as I said, um, our concerns is economic resilience, community resilience, human resilience, environmental re resilience, uh, infrastructure, and also food resilience. And as, as I talked about earlier at the beginning, I'd like us to think about our solutions, our digital technology innovation, human-centered and universal design, smart living, smart cities, and smart mobility. But for me, I'll share with you what my criteria are, but for you, it might be something different. So for me, the criteria is to make decisions with kindness and compassion. Sometimes you, they don't teach you that in school. So sometimes I have to remind myself to do that. Um, and also the ability to adapt to new ideas and to be creative, to harmonize these new ideas with values, principles, and perspectives, and to harmonize the experience of change with innovation and technology. I would like each of you to walk away from the talk with inspiration for our future generations. With that, thank you very much. This has been an honor. So th thanks a lot to you for this very inspiring presentation. And actually, it, it, it shows also, you, you see from different contexts around the world, how cities, well, increasingly are our environment for more and more people. And we are at this, uh, well, this shift to technological evolution. Uh, and cities are a bit in the middle of it. So we really want to know about your opinion, your questions about how you perceive technology in relation with the human being. Uh, we talk more and more about smart cities, but actually we are still human beings. Uh, 
And uh, that, that requires a lot of thinking about what kind of urban environment we will have in the future. So resilience uh, to climate events, to economic shocks, uh, to earthquakes, so many kinds of shocks are, is actually uh, more and more one of our concerns and many uh, well, specialists think that technology could be an answer to that. But moreover, uh, smart cities are made of people, and the people are you. So actually, uh, it would be interesting to hear from you about your perspective on technology as a human being and how you, how you perceive a smart city as a community of uh, smart and healthy people. So now we're going to uh, sit there and uh, hopefully lis listen to your, your ideas, your opinions, and your inspiration. Uh, to have a, a little debate together Mrs. with Mrs. Tuetu. Thank you very much. Thank you, thanks a lot. So I'm looking for questions. Anyone has something to share with this beautiful presentation? Yes, please, Elena. No, uh, thank you so much for, for making us traveling, not only in space, but also in our mind. Uh, so let us, uh, the time, uh, give us the time to think, uh, which I think was uh, also your purpose. I was thinking also about, so in the time you gave me, <laughs> the gift of time, I was thinking about... Uh, um, how, in fact, uh, to be resilient, uh, uh, is it so important to be technological? Because, in fact, uh, during the history of cities and of humankind, uh, we were supposed to be more and more resilient. So it's something, I was thinking about this, uh, is uh, trying to recover a sort of instinct uh, and of place uh, place-related way of living uh, that we have been missing uh, during the last period. So we can recover a lot uh, looking at how past uh, societies and past cities uh, were facing uh, no, some events. Uh, in my opinion, no, how, no, we are ended uh, the future and the past. I don't know if it was clear. In my opinion, being resilient is not only looking at new technologies, but really looking at the past uh, and learn again uh, how cities uh, were more adaptable, perhaps. Yes, thank you so much for the question. I would love to have a conversation about this because I think this is very important so we can have this conversation together. Um, I think the pandemic has really taught us so much about our own resilience. So think about how we had fared through the last two years and how we had to adapt to changes and how we really had to go inward within ourselves to, to build um, the network and build something that's very important. But then within ourselves, then we look out and look at designs for the city. So for the example, the what I had put out for, for Portland, the 15-minute cities, and also how did Portland fare in the event of the pandemic, really? We reclaimed our streets. We had street fairs, we had street music, we brought us together. We humanized the world where we, couldn't, we didn't quite do that so much because we had other things that were also competing. But it, I love the question when you talked about the, our history, and I think it's very important to look at where we came from look at our past and learn from that past, and look at where we are currently, and how did we fare 50 years ago, 100 years ago, to where we are now, and then that's how we plan for the future. Thank you, Tuitu. 
That's very insightful, actually. Yeah, well, technology is seen uh, as, a, as a progress, but actually, it's, when we think about it, it's just a tool. Well, we need, we need technologies to communicate, or we need, we could communicate with our technologies, but now, actually, we have better tools to communicate, or for mobility, to just to go from a point one to a point B. Um, and actually, the question is, is, is maybe a bit about um, how to make the best use of the available technology to improve our lives and also improve the sustainability of our planet and not just use technology to just add another layer of struggle because we just want more because we can have more. And um, so, so resilience is actually definitely not something new. And uh, yeah, probably, well, in the last centuries, life where was really less comfortable and um, access to food, to water, to energy was not something uh, obvious. And uh, somehow now we have, we have progressed with that and uh, probably we have better tools than before but we don't have to be blind because we have more tools. We have to keep looking at the, the sustainability of our civilization uh, to, to, to make the best use of it. So yeah, maybe, I don't know if Anyone in the room would like to um, to, to share some some, some experience, uh, maybe on Ho Chi Minh City or in Vietnam, because actually, well, we can see everyone can see how fast the, the city is developing, but it's also uh, based on the existing or past urban environment. So yes, please, Mister. Hello, uh, I'm Tuan. I'm currently uh, the associate professor in uh, traffic, transport, and mobility of uh, Vietnamese German University. And today I'm glad to be here uh, to enjoy the. Um, it, I'm very glad to enjoy the uh, very nice and inspiring lecture from uh, Mr. Thuy. And uh, I'd like to share uh, one thing first, and then so I will. Uh, um, give one uh, question to uh, the speaker. Um, now, because I'm from the mobility uh, field, so i like to share uh, how we can make use of uh, technology for sustainable mobility as an important part of sustainable city, right? Um, as you know, that's uh, because of the forced industrialization um, revolution, is we call the um, the uh, four uh, IR, um, thanks to the advancement of technology, telecommunication, and advanced uh, technology. Uh, so um, it has been changing all the sector, from production to traffic to transport to logistics to uh, service. Everything has been changing under the. The, the first industrial uh, revolution, right? Um, so in terms of traffic and transport, the mobility landscape has been changed uh, because of the four trend. The first trend is the electrification of the vehicle. So we has been so far, we use uh, internal combustion engine vehicle. Uh, we are, uh, uh, but our global is running out of the gasoline, diesel, and also it's very polluted, uh, it's causing the global change, uh, the climate change, uh, global uh, temperature warming. Um, but with electrification, we can reduce uh, CO2 emission and also the air pollutant in the city, which is very harmful to human health, like the PM 2.5, PM 10. Um, so, uh, with electrification, uh, we can reduce the dependency on fossil fuel, right? Uh, and we can uh, avoid the situation of uh, energy security. Uh, however, it's not enough. Uh, the second trend is, um, uh, I can say that autonomous driving. So, uh, in the near future, we don't need to drive. We just sit on the vehicle and can read the book, can even in the video teleconference with people from USA, from other part of the world, right? Uh, the vehicle drives from the origin to the destination uh, in a safe manner, comfortable manner. Yeah, that, that's because of the technology change. Uh, the, third, the third 
trends is about the uh, connected, um, uh, sorry, sharing, share mobility. Uh, we don't need to spend billion of Vietnam dong to buy a passenger car, very expensive. And also is we are worried about the gasoline prices rising because of the war between uh, Russia and U Ukraine, right? Um, we just, uh, with the technology, you can just one click, we can uh, get a car, the car will come and pick it up and send it to the destination where we want to go. Or after getting off the bus or getting off the train, we can um, we can call um, um, motorbike tax, uh, motorbike taxi um, mot yeah, the, to bring us from the station to the final destination. Or we can rent a bicycle. Uh, this is how to reduce the uh, um, economic burden on the, the people, especially young people. And the fourth uh, trend is about the um, connected vehicle or vehicle connectivity. That means uh, uh, with the technology, the vehicle becomes smart like a human. It can talk to each other. It can talk to infrastructure. So uh, vehicle uh, can avoid the crash, can avoid the, um, the fatal accident. So that's his uh, technology. But all of this technology has been changing the landscape of traffic and mobility in both developed, con developed countries like in USA, in Italy, in France, and also in developing countries. And developing countries, uh, as uh, the, um, as now um, accelerating and uh, catching up with the developed country, as you know, the VinFast is producing uh, the electric car, exporting back to the US market. So what is, we have done is wonderful things. I like to tell this story because to inspire all students here, uh, we should get things out of the box yeah? uh, when we are at school, at university. Um, and also it opened the new horizon of the job and, uh, and the career development. Uh, but all of this uh, technology uh, will, uh, is human-centric, it's uh, uh, software-based uh, software and electric, right? But that's not enough. Those technologies will not be accepted by people yeah, because uh, if we don't have the well city planning, we, if we don't plan for the charging station so electric vehicle cannot run, yeah, if we don't uh, have a good infrastructure, then uh, we're still suffering from the flooding and, and so on and so forth. So that I like to share is uh, based on the based on understanding of technology, so we know where we can increase the resilience, we can increase the smartness, but most important is the human thinking and in the planning uh, and the policy making. That is the most important, yeah? So regarding Ho Chi Minh City, my question to you is, what are the risks that um, increase or contribute to the uh, uh, how to say, endanger the resilience of Ho Chi Minh City. Uh, what do you think? So, this is one sharing and one question to, to the speaker. Thank yes, you. thank you so much for your question. Um, I will answer the question very quickly because I know we're going to be at time pretty soon. But I want us to be cognizant of who and why we're designing. As my return back to Ho Chi Minh City, um, one of the things I realized is this is a very efficient system. It's a little chaotic, but it works. The transportation system works in the city. Um, and you have laid out some beautiful plans, and I think those are re very true to everywhere around the world. But I think we have to be very cognizant to make sure that we are always two or three steps before technology. We have to be ahead of technology, so we have to take advantage of it. But we, are, we need to plan for it, and we need to be aware of it, and also plan for the better good so that we can take advantage of it before it takes advantage of us. Thanks a lot, Tuitu. I think, uh, yeah, we... We're actually at the end of this session, but actually we will continue on urban mobility because we have a, a next special session in a few minutes uh, on that precise topic. So if you want to 
exchange more ideas about mobility, uh, welcome to join. Well, thank you. Thanks a lot, uh, Mrs. Tuetu, for this very inspiring presentation. I think uh, the debate can continue uh, later today, also outside of this room. Thank you very much for your attention and for coming. Thank you.